Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang sahabat obsesi dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Obsesi Obrolan Sehat Seputar Hobi Acara ini disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki Dan acara ini didukung oleh Ram Sumsel Bagor Ya seperti biasa selama lebih kurang satu jam ke depan Kita akan mengupas tema-tema menarik seputar kesehatan Dan tema kita pada hari ini adalah Gerak gerok atau gerakan rumah bebas asap kompon. Ya, sahabat obsesi, acara ini akan dipandu oleh saya, Nirmala e, Sari, dan rekan saya, Anif Maria. Iya, tentunya kita akan membahas tema gerak gerok tadi ya, ya. ya. Dan tema ini sangat menarik ya. Yeah. Yeah. Ya, tentunya e, untuk membahas tema e, kita pada hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang spesial ya. Iya, yeah. spesial ada banget. Ya. Ya, ada oh ya, uh, sahabat obsesi yang ada di rumah dan dimanapun anda berada, uh, kali ini telah hadir di hadapan kita narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Selamat Bapak pagi. Pamuji AM Dekep. SKM MSI Beliau selaku pimpinan Puskesmas Rantau Durian Oh ya Pak, e, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih ya. Ada baiknya kita sapa dulu Sahabat obsesi yang ada di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bagi yang berlainan kepercayaan dengan saya 
uh, baiklah salam obsesi yang pertama kita jangan lupa men tetap menjaga untuk mematuhi protokol, protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah melanda di Indonesia bahkan di dunia jadi jangan lupa untuk kawan-kawan khususnya puskai masyarakat durian untuk kawan se-Kabupaten Hoki, se-Indonesia kita yang pertama yaitu melakukan cuci tangan melakukan cuci tangan terus kita menggunakan masker masker Anda melindungi kami dan melindungi saya dan masker saya melindungi Anda selanjutnya kita melakukan social distancing artinya kita jaga jarak jauhi tempat ataupun e, suasana yang sifatnya berkerumunan untuk selanjutnya jangan lupa kita menjaga e, daya tahan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi ataupun vitamin-vitamin iya. terima ya. kasih iya betul sekali ya jadi ya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan walaupun kita sekarang sudah memasuki masa yang normal, normal. Ya, ya, normal. Ya. seperti telah diterbitkannya uh, peraturan bupati nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian <tuh> COVID-19 uh, di Kabupaten Oki dan uh, Dinas Kesehatan Kabupaten Oban Komuni Ilir melalui Bapak Kepala Dinas Kesehatan Bapak Iwan Sutarjo hmm. telah melakukan tindak lanjut berhubungan ya. dengan COVID-19 so, ini, ya, dengan COVID ini dengan melakukan penyuluhan sosialisasi si. terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan dan jaringannya ya, termasuk puskesmas rata juga ya, ya Pak ya. ya. Nah, yang pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melakukan e, penyuluhan melalui multimedia, yaitu e, dengan program inovatif obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, seperti kita sekarang ini, ya, ya. Ya. melalui e, Facebook, Instagram, dan Youtube dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki secara lain. Ya. Jadi memang e, sudah sangat maksimal sekali ya, 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 upaya untuk kesehatan. mengatasi e, COVID-19. COVID ya. ya. Semoga pandemi ini Cepat, cepat berlalu Amin. ya kembali ya, ke Bapak Pak Buci ya Pak ya, ya. ya mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Pak tentang inovasi dari puskesmas rantau ya. ya mungkin ada baiknya Bapak menceritakan sedikit nih tentang profil puskesmas rantau durian so. terima kasih Bu yang pertama uh, mungkin saya le, akan memperkenalkan diri saya ya. uh, nama saya Pak Muji, AMD Kep, SKM MSI, Pimpinan Puskesmas Rantau Durian. Puskesmas Rantau Durian dulunya yaitu Pustu. Pustu. Puskesmas Pembantu dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Jalan. Dan Puskesmas Rantau Durian kebetulan bertempat di desa Rantau Durian, tepat-tepatnya di Jalan Poros Desa Rantau Durian. Di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan, Pemering Ilir Dengan penduduk 220.940 jiwa Cukup banyak Cukup ya Cukup banyak ya, ya, Dan laki-lakinya 10.537 jiwa hmm? Perempuannya 10.404 jiwa Hampir seimbang Iya ya, 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 hampir sama Terus jumlah kakaknya 5.829 kakak Wilayah Puskesmas Serantau Durian yaitu 2020 km persegi dengan 50% daratan. Daratan hmm. itu ada berupa sawit dan karet 50%. Ya. Dan yang 40% berupa persawahan. Persawahan. Ya, salah satu hasil pertanian. Dan hmm. yang selanjutnya 10% berupa perairan. Jadi yang asik di Rantau Durian ini, Bu Bapak, pemirsa obsesi sekalian dimanapun Anda berada, 
Kalau ingin mancing, mm-hmm. kalau musim kemarau kan biasanya ramai orang ya, mancing. Ya. Di Ranto Durian ini sangat ramai orang mancing di situ. Oh, mancing ikan. Boleh lah, Cek. Jadi untuk iya, sahabat, jalan-jalan ke sana ya, Pak ya. obsesi di nasihatan silakan kalau pengen refreshing yang hobi-hobi mancing, silakan ke Ranto Durian. Mancing Kita mania ini. Mancing mania. Kita pakai ketek. Pakai ketek, pakai kapal. Jadi nah. jadi arah jar, uh, waktunya itu, Pak. Di perti ke situ lah, kita ambil jar- di tengah-tengah, di kita tengah ke sungai, tengah. sungai oh, kecil, iya. kita pakai kapal kita kecil, jadi mancing di situ, oh, asik iya. pokoknya, nanti bisa kita bakar di situ juga ikannya Wah, wow. nah, iya. mantep nih Terus saya lanjutin untuk wilayah kerja, yeah. wilayah kerja Puskemas Rantuduran itu terdapat 8 desa, desa. Nah, Yang pertama Rantuduran 1, yeah. terus Rantau Durian 2 dan selanjutnya Rantau sampai Durian Rantau Durian 8 itu Pak. Asli? Enggak, Asli. enggak. Enggak, enggak sama ada. Itu Rantau Duriannya ada 3. Oh, Rantau Durian 1, 2 iya. Asli. Asli. Nah, asli itu yang pertama. Iya, iya, iya. <laughs> Terus selanjutnya di saat Tanjung Sari. Tanjung Sari juga dibagi dua. Oh. E, dua desa, Tanjung Sari 1 dan Tanjung Sari 2. Iya, iya. Suka, selanjutnya desa Sukamaju, Sukajaya dan Tania Makmur. Iya. Nah, itu. Itu 8 desa itu. Terus Puskesmas Rantau Durian sekarang fasilitasnya uh, ada UGD, ya. rawat jalan dan laboratorium sementara ini. Oh. Dan juga ada ambulan, ada ambulan Puskesmas. Belum itu ya, Pak ya, untuk penginapannya belum. Belum. Ya. Nanti mau diusulkan dulu. Diusulkan. Untuk ya. mudah-mudahan ya, Pak ya. Bupati dan Pak Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas mendengarkan Mendengar, ini. Ya. Ya, untuk Rawat inap selanjutnya. Uh, jarak tempuh nih Pak dari hmm? Puskesmas Rantau Durian ke Kota Kayu. Kayu akhirnya membutuhkan waktu berapa, berapa lama oh, itu Pak? Iya. Kalau kalau kita normal itu seharusnya sekitar satu jam setengah. Satu jam setengah. Namun Bu, e, karena sudah saya sebutkan dari pertama tadi, bahwasanya wilayah Puskesmas Rantau Durian itu melewati perkebunan sawit, sawit dan sawah hmm. dan Kalau itu pun kalau pas waktu normal, waktu kering. Jadi kalau waktu hujannya lebat, lebat ya. bulan-bulan Januari kan, bulan Januari itu kan hujan sehari-hari. Ya. Ya, kata orang hujan sehari-hari. Jadi itu uh, bisa menghambat. Kadang-kadang mobil kita ke pater-pater dan lain sebagainya. Ya, berarti Jadi, jalannya masih... Oh, kalau jalannya ya, lumayan, ya. lumayan bagus, tapi kalau waktu hujan sangat luar biasa susahnya. Ya, ya, ya. Nah, itu. Perjuangan ya. Perjuangan, ya. Ya. Cukup. Ya. Oh, Insya Allah. Ya. Untuk sumber kesehatan yang Pak, ada berapa orang sih untuk SDM? Oh, yang untuk SDM ada? yang ada di Ranta Durian ya? ya. Nah, untuk SDM-nya kita sejumlah 48 orang. PNS-nya? Untuk PNS, bidang PNS-nya 4 Bidang PN4 dan 24 TKS Terus perawat 11 TKS Satu perawat gigi PNS, tenaga SKM Terus Itu banyak tenaga TKS di kami ini, Bu. Iya. Hanya sekitar 5 orang Untuk PNSnya oh, Sedikit sekali, sedikit sekali. Ya, Pak, ya? Jadi kebetulan Di Pusir Mas Ranto Durian ini Sampai saat ini belum ada dokternya oh, Jadi iya. kami nanti minta tolong Mau mengusulkan untuk ke depannya harus ada, eh, Bukan harus Minta tolong untuk dipikirkan Untuk ya, disahkan ada ya. dokternya iya, Jadi kita ya. bisa melakukan pelayanan Sebaik se, se, Sebaik mungkin Semaksimal mungkin, mungkin. Iya. Dokter nah, umum dan dokter gigi ya Pak ya Masa. Dokter gigi, dokter umum belum ada Kalau hmm. kalau adanya yang perawat gigi kita ada. Perawat, nah, perawat gigi, gigi. Nah, iya. Berarti uh, untuk pelayanan kesehatan gigi Masih bisa Masih bisa, masih bisa. bisa Dokter umum yang, yang jelas yang, yang ya. belum ada hmm, ya. Ya. Hmm, Kalau uh, proses rujukan nih Pak Kira-kira hmm? ada hambatan enggak? Kalau rujukan itu Seperti ini Eh uh, Dia omongkan ada hambatan, ada hambatan, jumbo ke enggak, ya tidak. Iya. Artinya seperti ini, kita uh, sesuai dengan lokasi, waktu iya. lokasinya, hujan Cara atau enggak, tempuh, ya, ya, cara tempuhnya. Yang jelas seperti ini, ini Bu ya, uh, sebenarnya kami juga berharap dari Puskes Maranto Durian, berharap, sangat berharap lah kepada Bapak Bupati, uh, Wakil Bupati dan Kepala Dinas dalam hal ini untuk penggantian mobil ambulan. Ya bukan kita ini kurang bersyukur Alhamdulillah beliau juga sudah sangat memperhatikan kita uh-huh. Untuk tempat fasilitas dan lain sebagainya Mobil ambulans sudah bagus Namun ambulans tersebut oh, pendek 
Jadi kalau kita mau merujuk sewaktu hujan itu Oh, ya berjam-jam Pak ya. Nah, jadi ketakutnya ditakutkan nanti di perjalanan. Kalau apalagi kalau ibu akan melahirkan dengan perdarahan dan lain sebagainya, harus ter- cepat ya. Harus cepat. Hmm. Pokoknya kan perdarahan ini karena eh, tempat perjalanannya juga cukup jauh, sangat jauh juga kan gitu. Nah, itu, ter- terus itu pertama. Yang kedua, ambulan tersebut nanti kalau kita ambil misalnya double garden, <laughs> jadi bisa untuk staf kami ke depannya mau melakukan pelayanan ke desa-desa yang memang jangkauannya jauh ke delapan desa ini kan ya. Ya. desa keluar dari Pusimara atau Durian itu kita juga lebih lebih leluasa ya. kalau sewaktu jalan jelek karena seperti ini bu ya di rantau Durian ini akhir-akhir ini bukan akhir ini dari dulu juga lumayan rawan jadi kalau setap kita memakai motor kan banyak kemarin juga ada setap kita yang kena ada kena begal kena, kena begal ya, nah itu ya. jadi kalau kita kita pakai mobil yang dengan fasilitas double garden kita bisa lebih puas lebih dengan, aman, lebih aman ya, nah, ya. melaksanakan tugas kita ke desa-desa nah itu ke depannya ya. nah, ya. harapan so, kami har- bukan harapan saja nih ya. Pak didengar oleh Bapak Bupati ya, dan oleh Bapak Kepala ya. Dinas kita hmm. ya Pak ya ya terima kasih ya. sebenarnya sudah banyak perhatian ya. Pak Bapak Bupati Terus Bapak Wakil Bupati dan Kepala Dinas sudah banyak sekali perhatian di Pusimas Rantau Durian. Ya. Sudah banyak, maksudnya tempat pembangunan UGD, laboratorium sudah sangat banyak perhatian. Ya. Ya. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Kalau untuk Ibu tadi kan sudah dijelaskan Pak, ya, kerjanya ada delapan desa. Apakah delapan desa ini sudah punya puskes desa semua atau ada yang belum? Sudah, sudah ada, sudah, sudah, sudah ada. ada. Nah, Kalau pus itu ada Pak? Sudah ada, sudah ada, sudah ada. Berarti sudah ada tiga. Ada, ada ini ya, Pak ya pelayanannya ya sudah cukup iya. lengkap. Cuman e, kalau pelayanan sudah cukup lengkap, namun mungkin permintaan ke depannya untuk dokter umum. Iya. Dokter umum kita belum ada dengan sumber daya, manusia. sumber daya manusianya itu. Nah itu. Ya baik, uh, kita kembali ke tema kita pada hari yeah. ini ya. Gerah berok, gerah ya. berok. Wow, oh, ini menarik sekali ya, Yuk Ani ya. Iya. Kira-kira gerah kenapa nih? Gerah panas atau oh, oh, oh. gerah kenapa? <laughs> Mengambil inovasi ini, Pak. Iya. Yeah, yeah. uh, kira-kira Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga terbentuknya inovasi gerah berok ini yeah. atau gerakan rumah bebas yeah. asap rokok? Oh ya, yang melatar belakangi. Uh, kita melakukan gerak berok, gerakan rumah bebas asap rokok. Oh. Yang pertama yaitu uh, di masyarakat sendiri, Bu. Di masyarakat sendiri kadang-kadang kan masyarakat khususnya yang bapak-bapak petani itu kan kurang mengerti. Beliau-beliau itu kurang mengerti apa bahaya merokok untuk dirinya sendiri, mm-hmm. untuk orang lain bahkan untuk keluarganya sendiri keluarganya. Itu pertama Yang keduanya kita mem- mengacu pada Peraturan Perda nomor 15 hmm? Perda dari uh, Apa? Bupati ya Pak? Bukan Perda dari Sumsel nomor, iya, nomor 7 tahun 2015 Dan Perda Bupati nomor 6 tahun 2015 hmm? Bahwasannya bahwasanya kita di fasilitas fasilitas kita harus bebas asap rokok artinya kan seperti fasilitas kesehatan puskesmas rumah sakit terus di tempat proses belajar mengajar e, seperti sekolahan ya ya terus di tempat keramaian atau di taksi kan kita kan 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 orang di taksi ngerokok semaunya apa di tempat di masjid dan lain sebagainya itu iya. kalau bisa kita bebas bebas rokok bebas iya. dari asap rokok karena seperti kita ketahui Bu jangan jangan nantinya seperti ini orang merokok semaunya kita yang kena dampak kita yang ya. kena dampak nah ya. itu Pak ya kata orang itu orang yang makan nangkanya kita Saya kita kena getahnya, kita kena getahnya. <laughs> kalau misalnya yang kena getahnya orang lain mungkin ini yang berbahaya ini makanya kita ngambil gerah bro ini yang berbahaya ini yang kena getahnya keluarga sendiri karena yeah. kan ngerokoknya kan di dalam rumah yeah. anak mungkin ada ibunya atau istrinya dan lain sebagainya yeah. yang ada di situ yang dinamakan Perokok, perokok pasif, pasif. Nah, nah itu ya nah, jadi itu yang membuat kita ingin mengambil inovasi gerak berok gerakan rumah bebas, bebas asap, asap rokok. rokok jadi jangan ada asap rokok di rumah iya. ada asap untuk masak nasi iya. <laughs> uh, ini kalau untuk persentase rumah tangga nih pak yang hmm. anggota keluarganya merokok berdasarkan sistem ya. iya. kira ini berapa nih pak di wilayah kerja 65 persen 
60 persen ah, luar biasa hmm. sudah lebih dari separuh ya, ya benar ya. 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 tadi katanya ada lima ribuan ya betul kakak ya. memang benar sekali ya ya, ya. telah uh, diterbitkannya peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 ya, ya. sudah lama sekali ini peraturan ya. tentang kawasan tanpa rokok ya, ya. 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 fasilitas 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 uh, publik fasilitas umum itu memang E, dilarang untuk merokok sudah banyak itu dipasang ya stiker stiker ya saya mas itu dari dulu kita bahkan bukan di rantau duran sendiri dulu dari bapak kepala dinas juga se kabupaten oki ya. semua pimpinan itu serentak memasang peraturan bahwa sinyal harus bebas rokok terutama ya. kalau kita di tempat kita kerja masing-masing hmm. bahkan dulu kalau ini di dinas ini tempat merokoknya di dibuat tersendiri ya, ya. jangan sampai ada ganggu di dalam ruangan di sini kan gitu ya. sebelumnya ki nanti kita ngomongin positif ya dengan pak pemuji ya. kira-kira pak pemuji merokok atau enggak nih pak alhamdulillah alhamdulillah tidak merokok dari ah, ya. dari kita bersama tidak pernah merokok dari dari waktu bujang dulu lah sampai sekarang sampai tua ini jadi tidak merokok ya. oh. jadi oh, berarti pas ya inovasi ya. ini ber memberikan contoh ya. untuk masyarakat ya. yang ada di rantau duda itu sendiri ya pak ya iya iya kira-kira nih Uh, mau, uh, mau nanya tipsnya nih pak kira-kira hmm. uh -uh. kalau boleh nih pak sharing untuk hmm. uh, sahabat obsesi yang ada di rumah kira-kira tip apa nih untuk kita agar terhindar dari uh, <coughs> merokok ini pak ya, tipnya yang pertama kita harus tahu harus tahu, harus sadar bahwa merokok itu sangat berbahaya yeah. berbahaya terutama berbahaya pada diri kita sendiri dan juga untuk orang, orang lain. lain yang pertama, yang keduanya merokok itu sebenarnya merugikan Pak yeah. kita hitung aja kalau satu bungkusnya 25 ribu kali dua bungkus sehari 50 ribu 50. kali satu bulan yeah. <laughs> itu sudah cukup kalau kita sudah istilahnya kalau kita untuk berkeluarga apa bisa untuk tambah beli lauk pauk di rumah kan yeah. gitu. yeah. <laughs> mudah-mudahan ya mudah-mudahan saya berharap untuk kawan-kawan yang perokok yo belajar untuk dihentikan setidaknya ya. membatasi dulu membatasi, atau mengurangi dulu ya pak ya, ya. berangsur-angsur berangsur ya. karena kalau kita tidak merokok sudah saya rasakan di, di, di badan saya sendiri memang terasa sehat nggak nggak lesu gitu kalau merokok kan lesu karena ada nikotin dari rokok tersebut kan ya. belum bahayanya pada diri kita belum bahayanya pada orang lain nanti apalagi yang punya anak-anak keluar -anak iya, kecil ya cek malah ya iya, anak kecil itu kalau rentan itu pak betul kalau iya. bapaknya merokok anaknya di dekat no kadang-kadang bapak ini lucu ngindong anak sambil merokok iya. kadang-kadang nyium iya. masih bau rokok iya. kan itu itu, itu mungkin mak. tak pada sadari itu iya. <laughs> tapi kan kalau 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 misalnya anaknya kena asap rokok itu kan anaknya bisa batuk iya. dan batuk kakek bisa mengakibatkan ispa infeksi saluran pernapasan iya. influenza dan lain sebagainya bisa anak demam iya, kalau anak lagi bisa DB paru, DB paru ya, ya. itu yang sangat baik sekali ya benar iya. Iya. oh iya pak ya uh, sejauh ini nih kegiatan apa saja yang sudah dilakukan atau dilaksanakan uh, di puskesmas atau di itu sendiri uh, kegiatannya untuk gerak berok ini gerakan rumah bebas asap rokok ini yang pertama kita membuat perencanaan ya. perencanaan pencapaian uh, apa yang akan kita lakukan bersama Target. bertargetnya ya. bersama bersama kawan-kawan jadi kita in, inovasi di mana inovasi tahun 2020, 2019 dan 2020 kita mentargetkan satu desa dulu Oh, untuk perjantan jangan ya, jadi kita enggak 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 ya, dulu ya, ya. jadi satu desa dulu untuk pertama percontohan kedua kita sambil belajar ya, jadi kita kita mantapkan satu desa nah desa tersebut kami ambil satu desa yaitu di desa Sukajaya Sukajaya, ya, Sukajaya ya. wilayah itu diambil sampelnya dulu ya, ya ambil sampelnya contoh. dulu ya, ya. Uh, kemudian kita membentuk kader kader gerak dari masyarakat itu kita kumpulkan kita ambil untuk kita bentuk kader tentunya kalau kita memilih kader bukan sembarang kader minimal kader tersebut yang bisa memberi contoh kepada masyarakat dan juga kader tersebut artinya kalau dia berbicara 
didengar dengan masyarakat. Jangan ya orang yang tidak didengar nanti kan masyarakat tidak mengikuti karena ya. karena kalau kita yang, nah, yang nah. pasti berarti karirnya itu yang cukup berpengaruh Betul, ya Pak nah, ya di desa ya. itu. Kan dalam hal ini yang kita uh, rubah adalah perilaku. 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 Ya, jadi kalau kita merubah perilaku itu memang sulit sangat ya, sulit. Ya. Lain dengan kita merubah infrastruktur bangunan. Kita sehari ini bangun besok kelihatan tingginya bagusnya. Ya, ya. Kalau perilaku ya. memang sangat sulit. sulit. Jadi memang harus benar-benar kita mencari orang yang berkompeten, orang yang didengar oleh masyarakat atau kawan-kawan di sekitar hmm. tersebut. Ya. Terus kemudian kita melakukan sosialisasi, Pak. Hmm. Jadi kita lakukan sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat kita undang di kantor desa kita sosialisasi tentang bahaya merokok bagi dia dan bagi keluarganya kita kita undang dulu nah selanjutnya kita lakukan pendataan di rumah-rumah ya. nah pendataan rumah. yang uh, nah, rokoknya ya, ya, ya? Ya, ya nah di dalam pendataan itu bu kita lihat hmm. kalau memang di tempat itu bapaknya tukang rokok keluar dari pendataan kita pasang stiker Oh, berarti terdaftar bapak itu ah, terdaftar, iya, iya, iya. terdaftar kalau bapak itu kamu merokok. Tanda, itu, tanda ya. ada ada stiker, oh, stiker iya, itu iya. stiker gerah berok yang dari puskesmas Senator hmm. Durian. Jadi ada, ada tandanya tanda. bahwa uh, kalau gimana ya, <laughs> kalau nggak dikasih tanda kan kalau kita jalan oh itu yang ini ya. yang bapaknya merokok ya, di situ. Uh-uh. Nah, kita teruskan kalau kita kasih tanda pun kan memang yang di di keluarga itu agak udah, udah enak kan. Iya. Kok tempat aku dikasih tanda kayak gini. Nah, itu. <laughs> nah. Terus untuk selanjutnya kita uh, melakukan pemantauan sudah terakhir nanti kalau kita sudah sudah kita laksanakan kita melakukan evaluasi. Evaluasi, evaluasi. dari kegiatan, nah, kita dari kegiatan tersebut, yang ya. kita laksanakan tadi hmm. atau yang kita laksanakan tadi kita adakan evaluasi per enam bulan sekali. Oh, Jadi artinya yang ya, uh, ya, 6 ya 6 bulan yang melakukan uh, apa evaluasi itu yaitu kader berok yang kita tunjuk yang tadi. Kita, uh, tadi. kita tunjuk. Nah, Terus itu yang yang akan melakukan untuk evaluasi apakah berhasil atau belum ya. kan itu ini kelihatan dari kelihatan ini nanti kita tanyain ke ibunya atau ke anak-anaknya kan itu ya. kita kita buat pendataan nah, lagi kegiatan ini sendiri sudah berlangsung berapa lama nih pak dari tahun 2019 2019 ah, ya 2018 pendataan 2018 2019 ya. 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 Ah, sejauh ini pak hmm. apakah ada peningkatan atau gimana iya ada sudah. ada peningkatan itu dari sudah desa Sukajaya itu sendiri ya pak ya iya ya. sudah ada peningkatan nah. awalnya itu berapa persen tuh pak uh, perokok pasifnya di sana uh, pro- yang perokok ya. ah, pak Rokok aktifnya 65 persen. Iya, oh, 65 persen. Nah, 60 masyarakat itu hmm. rokok, karena kan biasa memang petani itu kebanyakan ngopi sambil merokok kan gitu. Iya, iya. Tapi hmm. beliau tuh merokok tidak tahu tempatnya iya. di dalam rumah. Nah itu. Pokoknya nah. suka-suka. Iya, suka-suka. Yang penting lancar merokok. Nah iya. itu. Iya. Untuk iya. kadernya nih Pak, tadi kan mm-hmm. dipilih kader di sini. Iya. Kira-kira ada pelatihan khusus kader nih mm-hmm. Pak. Kalau pelatihan pelatihan kader itu kita panggil ke puskesmas yang kita tuh kita panggil atau kita 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 panggil kita ajarin kita kasih tahu tentang bahaya merokok jadi nanti menyampaikan ke masyarakat kita lebih lebih enak kalau kader itu harus ngerti dulu yeah. apa sih bahaya merokok terus nanti menyebabkan apa dan lain sebagainya apa menyebabkan TB TB paru yeah. nah itu atau infeksi saluran pernafasan dan lain sebagainya jadi Ad- kader gerah ini sudah dibuka ilmu dibuka ilmu, dibuka ilmu. Ya, ya oleh uh, uh, oleh yeah. nanti kan yang melatih petugas kami bidan kami yang ada bidan kami dan dari petugas SKM itu tim, tim uh, kader itu sendiri berapa orang nih Pak? 18, 18 kita orang. 18 orang iya, satu tim. desa itu Pak? satu desa, satu desa, satu desa 18 desa. orang uh, dan diketuai langsung kita ini ini minta tolong Bapak Kepala Desa ya, ya kebetulan Bapak Kepala Desa itu sangat mendukung sangat mendukung, sangat mendukung ini uh, untuk Uh, peningkatan capaian SPM-nya nih Pak, khususnya yeah. di uh, Puskesmas Rantau Dedan itu sendiri apakah uh, indikator pelayanan kesehatannya untuk uh, penyakit TB paru ini Pak, apakah sudah uh, mencapai SPM? Sudah, sudah. kita uh, indikator untuk SPM pada TB paru di wilayah kerja Puskesmas Rantau Dedan itu mencapai tercapainya uh, 100% 
di tahun 2018 target kita 48 orang 48 orang nah, dan Cukup tercapai ya, Pak, tercapai ya? itu 100% hmm. 48 terus memang prosesnya agak 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 panjang ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya ada kita dari dari Dinkes memberi apa 48 target hmm. yang kita kita nggak hanya diam di ruh di puskesmas. Iya. Kita datang ke anu ke mana ke warga-warga kita ketok satu pintu pintu yang kira-kiranya yang memang orang tersebut terkena TB paru kan kelihatan kan orang yang sering batuk dan lain sebagainya ya, itu nanti ya. nanti kita tarik kita kita ajak ke puskesmas kita periksa daha periksa daha kemudian daha itu kita kirim ke puskesmas Tugu Jaya kalau dulu puskesmas sekarang rumah sakit Tugu Jaya ya. untuk pemeriksaan selanjutnya Bilangin menentukan ya, ya. apakah daha itu positif atau ya, tidak ya. atau negatif nah itu terus tahun 2019 kita pencapai uh, untuk pencapaiannya nurun dari 48 kita turun ke 40 40 uh, 40. Hmm. Jadi, apa itu pak uh, maka bisa menurun seperti itu karena kita berhasil mm-hmm. jadi kak, sama kalau kita berhasil kan pasti menurun mm-hmm. ya orang yang terkena TB par itu sudah otomatis menurun mm-hmm. dan dan dilanjutkan lagi tahun 2020 ini pencapaiannya hanya 29 orang iya nah, 29 jadi, orang berkaitan dengan iya, antara hmm. inovasi gerak gerak ini mm-hmm. dengan, dengan bener, uh, jumlah jumlah uh, orang dengan TB, TB paru kan kan kita bisa terlihat mbak anu bu ya dari 2018 19 ke 20 berarti kan ada penurunan iya. untuk penyakit TB paru di wilayah puskesmas Rantau Dua iya. nah, itu berarti memang sangat penting uh, sekali ya sangat bermanfaat sekali iya, ya, iya, ya, iya, ya, iya. Uh, selanjutnya nih pak tadi kan sudah dijelaskan nih ada peran dari kader nah gimana kalau uh, dengan peran lintas sektornya nih pak kalau lintas sektoral sebelum kita melaksanakan inovatif gerak bro, kita pimpinan pusema serta staf yang yang bertanggung jawab dalam program tersebut dalam pelaksanaan tersebut kita yang jelaskan melapor ke bapak camat dulu selaku pimpinan wilayah kecamatan karena kalau kita sudah melapor ke beliau bapak camat itu ikut menekan menekan kepala desa, kepala desa. untuk membantu kita. Iya. Jadi kepala desa itu kalau sudah ditekan Pak Camat untuk membantu kita, jadi kan kita lebih lebih enak. Iya. Itu yang pertama. Selanjutnya kita uh, ke, ke desa, ke desa kita menemui kepala desa. Kalau dalam hal ini kepala desa uh, daerah Sukajaya, kita di, di Sukajaya. Nah kebetulan alhamdulillah bapak kepala desanya sangat membantu kita dan beliau bahkan membelikan stiker oh. stiker gerak bro yang saya sebutkan tadi itu dibelikan oleh bapak kepala desa dan nah. dukungan kita lintas nah selain itu juga kita ajak babinsa Oh, Babinsa kita aja untuk sudah banyak ah, yang terkait ya, benar, ya? benar benar untuk pemasangan gerak bro itu pas waktu pemasangan kita ajak Pak Babinsanya biar mengetahui untuk ah. untuk yang di lintas sektoral dari dari desa dari Babinsa dari kecamatan dia tahu bahwa ini loh inovatif dari puskesmas Rantau Duria. Yeah. Jangan sampai nanti kita ngerjai Pak Caman nggak tahu, saya nggak tahu. Yeah, yeah, Ini nggak yeah. tahu, tapi kita tetap uh, koordinasi dengan beliau-beliau atasan kita yeah. yang di kecamatan dulu. Jadi nah, dari segala sektornya uh, sudah melibat, yeah. terlibat. Yeah. terlibat dan mendukung yeah. ya, hmm. Pak, ya. Ya, dari sekali ya, lagi ya. Makanya uh, apa, Bapak Pamuji ini mengambil inovasi gerah brok ini, Pak. Ya. Nah, untuk di uh, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu, ya, ya. apakah uh, ada dibentuk tim khusus nih untuk uh, inovasi gerah brok? Ya, Masalikan, uh, monitoring evaluasi ya. Tetap ya. kita bentuk, kita tuju. Ya. Kita tunjuk untuk staf kita yang bertugas hmm. misalnya satu desa di Sasia di dalam hal ini kita ajak bidan untuk untuk penanggung jawabnya dulu kan yang pertama yaitu kita penanggung jawabnya pimpinan puskesmas itu sudah barang tentu ya. kita pelaksanaan ini penanggung jawab pimpinan puskesmas kemudian kita dari pimpinan puskesmas memerintahkan untuk penanggung jawabnya penanggung jawab program. program. Dalam hal ini ada staf kita yang namanya Miftahur Rohmah SKM untuk pen, untuk penanggung jawab programnya dan kemudian kita ambil lagi staf untuk tim evaluasi. Oh, oh. Jadi, jadi dibedakan jadi, ini kita, ya? Ya. Ya. kita evaluasi itu kita ambil di sana bidan kita Eka Suryati STRP dan Mitasari AMD Kep. 
dua orang nah. itu untuk satu desa itu bu. Satu desa. Nah desa. untuk satu desa nanti kan kalau desa lain ada lain lagi yang oh, bidang bertanggung jawab di desa tersebut. Nanti di, sudah hmm? dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ya. ya. Oh, tapi ya, tapi ya. yang kita laksanakan sementara ini untuk program ini satu desa. Satu desa ini, di, ya. di desa Sukajaya tersebut. Kemudian kita ke turun lagi ke gerah bro itu ke kader kader gerah bro nya ya. sudah di proses mas baru ke kader jadi, jadi memang terstruktur ya, ya. kita kita buat terstruktur kita ya. tahu ya. Ya. Ya, ya ini kan uh, baru satu desa nih pak hmm. kira-kira ada rencana nggak untuk, untuk desa selanjutnya ya. oh iya pasti itu ya. pasti ya. karena kita kita ini kan program ini adalah salah satu program unggulan dari pusat maran terdurian hmm. dan juga uh, dari bapak kepala dinas kesehatan Kesehatan kan setiap pusat masuk itu ada program unggulan masing-masing. Iya. Di mana di situ kita kan mungkin di desa atau di pusat tersebut ada masalah kesehatan tentang apa dan apa kan kita yang ngerti. Iya. Jadi kita melanjutkan tuh dari bapak kepala dinas selalu selalu memotivasi kita iya. untuk menjelaskan apa yang ada masalah khusus masalah kesehatan di desa tersebut atau di pusat masalah atau durian ini. Iya. Iya. Baris sekali ya, ya. Iya. 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 Jangan berhenti karena pertanyaannya perlahan menghampiri Merusak dan merusak sistem kerja otak kiri Setiap detik merusak nusuk-nusuk di hati Kembali tinggal raut wajahmu di angan Senyuman cinta mengikuti sebuah senyuman Namun dalam hati ini tak bisa ungkakan Nyaliku menciut, kasihan tak ku diucapkan Sekali lagi ku ingin kau mengerti Sungguh cinta ini sungguh sangat menyakiti Tapi ku hanya makhluk yang tidak bermateri Dipandang semua mata tak punya reputasi Seakan mataku tertutup Ingin cinta ini dapat kau sambut Harakan perasaan ini kau tahu Sungguh ku ingin kau cari milikku Sekali lagi ku katakan aku suka padamu Namun hati ini saja jika ku gak ada kamu Hanya berat ucapmu di sisi Tanpa berat di ucap tapi cukup ku kagumi ABCD ku harap kau mengerti Semua cinta ini bukan narasi deskripsi Mungkin perasaan suka namun sulit hati berkata Mungkin fiktif sedikit naib hanya sebalik cerita Ku harap kau merasa apa yang ku rasakan Apa yang ku rasakan tanpa banyak tanda tanya Rasa ini pantas selektif bukan posesif Ku tak ingin berusaha aku cinta kamu Seakan mataku tertutup Ingin cinta ini dapat kau sambut Harakan perasaan ini kau tahu Sungguh ku ingin kau jadi milikku Sesi obrolan sehat seputar Oki. Acara ini didukung oleh Bang Sensor Bubble. Iya, e, kembali lagi ini Pak Oki ya. Iya. Kita nggak pernah masalah e, masih gerak-gerak bro. Gerak bro. Ya. Iya. Oh, tadi kita udah bahas e, tentang e, hasil pencapaian kegiatan. kegiatan. Iya, iya. Nah kali ini kita mau tanya nih Pak, hambatan apa nih Pak yang dihadapi dalam melaksanakan inovasi oh, iya. Terima kasih Bu. E, setiap kita melakukan tindakan, melakukan pekerjaan pasti ada hambatan uh, untuk hambatan kita pada inovasi gerak bro ini, yang pertama yaitu tempatnya akan terlalu jauh, jadi kita tempat untuk pengawasan pengawasan ke masyarakat langsung jadi dari pihak pusima terlalu jauh nah, terus apa jalannya juga jelek, jadi kita dari pihak puskes mengandalkan kader, nah, kader juga uh, mengandalkan paling dari kita pertanyaan ke 
keluarga kan gitu kan jadi kita ya? itu nggak bisa langsung nggak bisa langsung oh bapak itu ngerokok apa enggak di rumah kan gitu iya. nah kita bisa bisa anu kita lihat dari kader tersebut menanyakan mengevaluasi iya. mengevaluasi jadi hambatannya memang uh, tempatnya terlalu jauh dan memang jalannya juga kalau musim hujan cukup jelek nah itu hambatannya mbak Terutama, Akses, ya. uh, aksesnya Akses. tapi kita walaupun aksesnya seperti itu tidak menurunkan semangat kita untuk mensukseskan program inovatif gerak gerak ya. ini ya. Bukti dengan hasil ya. dengan hasil ya, ya. 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 Ada penurunan hmm. dari uh, pas, uh, orang pas yang menderita TP baru. TP baru. Oh, iya. oh ya Pak, uh, bagaimana nih respon dari masyarakat itu sendiri yang untuk uh, inovasi gerak oh, uh, ini Pak? Kalau respon masyarakat itu sangat baik. Uh-huh. Uh, kita kalau melihat Mengapa saya katakan sangat baik? Kita kelihatan ya dari waktu kita kumpulkan masyarakat, khususnya masyarakat yang perokok kita kumpulkan di suatu tempat untuk kita jelaskan mereka banyak antusias, iya, iya. banyak datang. Di situ kita jelaskan tentang bahaya merokok, kalau kita kena TB paru, iya. terus pengobatannya selama enam bulan itu cukup lama. cukup lama. Belum nanti kalau uh, TB parunya akan menular ke anaknya, ke istrinya. Nah, itu jadi mereka itu. Uh, diharapkan mengerti, mengerti dulu. bukan takut oh, bukan iya, iya. harus mengerti mengerti tentang bahayanya merokok dan TB baru. Nah itu. Ya kalau peran masyarakat, peran serta masyarakat alhamdulillah baik. Cukup baik cukup ya Pak baik, ya. Ya. Berarti cukup mendukung cukup di mendukung, ya. Ya, dari masyarakat. Terutama ibu-ibunya yang mendukung. Iya. Oh, iya. 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 Uh, terkait dengan COVID-19 sih, Pak, ya. apakah uh, program ini menghambat untuk kegiatan kesehatan yang ada uh, kegiatan posyandu ataupun posyindu uh, di puskesmas atau di orang itu sendiri? Uh, seperti kita ketahui bahwasanya posyandu itu, hmm. posyandu dan posbindu ya. Posbindu. Nah, kalau posyandu itu kan, seperti kita itu bahwasanya dia itu yang datang kan anak balita. Ya. Anak balita dan posbindu juga orang tua kan. Orang yang sudah maksudnya ini lansia kan gitu, ha. jadi oh, dengan adanya COVID-19 ini memang sangat menghambat. Jadi pelas pelaksanaan pelaksanaan itu kita kita nunggu nunggu informasi dari pemerintah. Iya. Tapi tetap kalau kita melaksanakan kita harus tetap menjaga untuk protokol, uh, protokol kesehatan. kesehatannya. Ya, jangan sampai nih, so, iya menja- bukan menjalankan, bukan menjaga, menjalankan iya. uh, untuk protokol kesehatan. Jangan sampai nanti kita kumpul, kita ngobatin orang, apalagi orang tua kadang kan nambah rentan kita bukannya ngobatin bagus tapi nambah menimbulkan masalah baru iya. karena dengan adanya virus Covid-19 ini. Iya. Nah itu, Pak. Tetapi kegiatan pos tetap berjalan, tetap berjalan, ya, berjalan. Ya. tapi kita tetap anu nah. protokol kesehatan kita jangan tetap dijaga. jangan sampai eh, jangan sampai kita lewat kan iya. ya. Uh, untuk apa nih Pak? Hmm. Nah, fasilitas untuk uh, seperti tempat cuci tangan, masker itu gitu, disiapin. Ya, nah, sudah, jadi sudah di... jadi begitu datang kita sudah disiapin tuh cuci tangan. Dikasih itu, tahu ya Pak sabun, ya. Ini ya uh, tetap harus menjaga. Ada yang nunggu. Oh. Jadi mereka datang tuh ada yang nunggu di situ. Ya. Jadi di, ditunggu kalau enggak tuh karena nyelonong namanya orang ya. tua namanya karena kan ya. jangan di, di desa itu Pak. Ya. Jadi jadi kita nunggu begitu datang cuci tangan dulu. Ya, ini ya. yang belum pakai masker dikasih masker ya, ya kasih Pak masker, ya. ambil masker situ dan lain sebagainya. Yeah. Nah, jadi jadi sudah masuk ke area kita, masuk area kita tempat pelayanan kita hmm? itu sudah benar-benar sudah uh, protokol kesehatan sudah berjalan, berjalan dengan baik kan gitu. Hmm. Ya. Uh, sejauh ini Pak, apa di puskesmas Rawang Taudan itu sendiri apakah ada yang terpapar kopi nih Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada sama sekali yang terpapar kopi. Iya. Ya mudah-mudahan jangan ada. Jangan nanti. sampai ya. Ah, ya. Pening gitu. <laughs> <laughs> pening nanti kalau kita kopi mau rujukan dan lain sebagainya iya, repot kita. Iya, gitu. Ribet-ribet iya, ya Pak ya. Iya. Oh. Tapi yang jelas uh, kita dari awal untuk warga yang masuk khususnya Ranto Durian dan uh-huh. wilayah kerja kita sudah di dengung-dengungnya sudah dikasih tahu ke kepala desanya uh-huh. kalau ada keluarganya yang datang uh-huh. mungkin dari Jawa uh-huh. atau yang dari zona merah itu harus laporan Mbak uh-huh. jadi laporan ke desa dia ngasih tahu bahwa ini ya minimal harus uh, ini selama 14 hari uh-huh. isolasi uh-huh. 14 uh-huh. menit uh-huh. dan, dan itu kalau terjadi demam uh-huh. dia tidak boleh ke puskesmas nanti uh-huh. takutnya Kan, jadi petugas kita yang datang, yang ya, kita kita cek ya. gitu. Kalau 
makin dia datang ke puskesmas takutnya nambah bawa penyakit di puskesmas kan ramai gitu. Iya, iya. Nah, takutnya nanti nular yang lain kan gitu. Iya, nah, dampak nah, lagi itu, yang nah, lain. Nah, itu, nah. Ini uh, kira-kira uh, adakah tim khusus untuk untuk penanganan Covid-19 nih, Pak? Ada, sudah ada. ada. Kalau Sampai kalau kita ini juga. semuanya sudah ada. Sekarang Kabupaten Oki ini semuanya sudah ada. Iya. Bahkan sudah dibentuk dari kecamatan, iya. dari desa, dari puskesmas sudah ada, sudah ada sudah semua. Ada semua. Iya. Hmm. Hmm. Jadi memang uh, sudah sangat maksimal sekali. Sudah sangat maksimal. Uh, Kalau di Kabupaten Oki ini luar biasa maksimalnya. Iya. Ya, pen- penekanan untuk supaya tidak menceba, uh, menyebar COVID-19, COVID-19 ini sangat COVID-19. luar biasa. Uh. Hmm. Untuk ini nih Pak, uh, apa sih ha- uh, harapan dan apa yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan uh, bus desa <tuh> atau dunia ke depannya? Yang pertama harapan saya, juga harapan kawan-kawan, harapan status semangat yang pertama sama untuk masyarakat rantau durian yang masuk wilayah kerja pesemah rantau durian jangan ragu-ragu jangan ragu-ragu berobat ke pesemah rantau durian ya berharap juga mereka yang berobat mendapatkan kepuasan pelayanan yang baik nah terus yang akan saya lakukan atau kedepannya eh, kita mungkin kita mencari ini ya apa tenaga medis, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten di situ. Contohnya kita harus ada dokter, perawat, bidan, lengkap lah ya, pegawai laboratorium. Jadi kita kita nggak 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 dikit-dikit, tapi dikit mau rujuk, mau rujuk, mau rujuk. Jadi kalau kita rujuk terus, akibatnya masyarakat di situ malas dong berobat ke kita. Ah, Menjadikan ya, mereka ya, tidak percaya, ya, tidak percaya. Ya. Nah, ke depan, ke depannya itu. Terus selanjutnya saya juga Um, uh, apa mohon untuk selanjutnya di, semoga Pak Bupati itu mendengar, mendengar. Bahwa itu Pak Wakil Bupati Pak, Pak Kadin untuk pusat masyarakat Todudan ini karena kan jarak tempuhnya cukup jauh dari kecamatan dari jalan lintas nih itu terus jalan jelek berharap untuk diadakan pusat masyarakat inap Oh, nah, iya. Jadi bekas masyarakat inap dan juga fasilitas yang kata saya pertama tadi ambulannya yang iya, ya. jadi nah, jadi masyarakat situ kan nggak nggak dikit-dikit sampai dirujuk karena kita pesemas kita masih pesemas rawat jalan. Iya. Nah, itu. Jadi kalau di situ ada laboratorium, terus pengobatannya lengkap kan, mereka kan kita kasihan kan masyarakat iya. pengen berobat sudah sakit lewat jalan yang sangat jelek. jelek. Nah itu 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 anu, untuk harapan saya harapan saya harapan kawan-kawan. Uh, untuk yang akan datang, nah itu. Semoga terlaksana ya insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. kalau semoga di ini kalau Bapak Bupati sama <laughs> Pak Wabu, semoga sama Kadin, mungkin ya. lewat uh, acara obsesi ya, ini Pak ya, ya bisa didengar. Ya. Bukan bukan berarti kita ini Bu ya ma- 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 maaf uh, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga Pak Dinas sangat sudah sangat banyak memperhatikan kami. Iya. Dulu jalannya hancur, mm-hmm. itu jalan tuh be- bejam-jam sekarang sudah bagus. Infrastruktur di jalan sudah mulai bagus, yeah. sudah mulai bagus. Cuman memang e, karena kan kondisinya agak jauh melewati sawit-sawit dan hujan kan licin. Nah itu ya, nah, itu. Memang e, kondisi demografinya memang memang ya, ya, memang seperti ya, itu ya, ya benar-benar. Dan memang menjadi tantangan dan resiko bagi petugas. Bagi petugas kesehatan. Iya ya. Rantau Korea itu ya. Sejauh ini Pak, uh, apa saja nih prestasi yang telah dicapai atau diraih oleh Puskesmas Rantau Durian itu sendiri? Oh, pres- Baik itu dari tenaga kesehatannya atau dari Puskesmas sendiri Pak? Oh dari tenaga kesehatan. Kalau prestasi uh, yang dicapai di Puskesmas Rantau Durian, kita pernah pernah apa pelaporan tercepat di sini. Wow. Juara satu pelaporan tercepat di tingkat Kabupaten Oki dan juga ini itu juara satu ini KSK dan juga banyak sekali program-program di Puskesmas Rantau Durian ini bukan hanya itu aja bu ya walaupun dia nggak berprestasi kami di sana juga ada kita ikuti uh, Saka Bina Usad, Anu Wisada untuk Pramuka dan sebagainya dan Saka Bakti Wisada dan di situ kita nanti untuk untuk ini petugas itu menjelaskan hmm. juga menjelaskan kepada siswa-siswa khususnya yang sudah MA SMP itu menjelaskan juga masih tetap kita jelaskan bahaya merokok bahaya narkoba okay. kita melakukan untuk pelayanan kesehatan peduli remaja yeah. nah, yeah. jadi jadi kan untuk bisa remaja-remaja seri mungkin bisa untuk remaja-remaja 
perempuan yang sudah beranjak dewasa itu nah tetap bertugas dari perempuan kan gitu yeah. dari bidan untuk menjelaskan tentang kesehatan yang ada di situ mm-hmm. jadi jadi kita ikutin semua yang di situ yeah. terus ini juga kita pencapaian program TB Paru TB Paru kita target 48 Uh, di target 40 pun tercapai 48 jadi 100% kita pencapaian untuk TV baru boleh lah ya Pak ya. Dan, ya itu berkat giat kita sendiri ya Pak dari tenaga kesehatan iya. dari yang jelas berkat kerjasama kerjasama yang baik iya, kerjasama staf-staf puskesmas hmm. Rantau Durian dan juga kader-kader kepala desa dan Bapak Camat yang di sana iya, ya. semua saling mendukung saling mendukung ya, ha, ya. untuk akreditasi puskesmas nih Pak hmm. uh, kemarin tahun berapa nih Pak akreditasinya 2018 gitu. 2018. Iya, itu yeah. uh, mendapat nilai apa nih, Pak? Dari kenapa nih? Masih dasar karena ya pelayanan kita uh, pegawai kita masih cukup sedikit masih TKS. Iya. Yeah. Ya, tapi alhamdulillah pelayanan ini kita dapat dasar. Iya, yeah. gitu. tetapi masih bisa masih uh, bisa nih, Pak. Ah, saya ya. ya bisa ditawati persis. Dan semoga nanti ke depannya ke depannya akreditasi mm-hmm. bisa mm-hmm. mencapai magia. Iya, yeah, insyaallah ya. Yeah. Purna, ah. yang penting atau iya, iya, dulu ya Pak iya, ya. Iya, hmm, iya. um, selanjutnya nih Pak, kiat-kiat apa saja nih yang uh, Bapak lakukan untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja dari staf puskesmas nih Pak? Oh, kiat yang saya lakukan yang pertama kita menghargai perbedaan Pak. Artinya uh, setiap pegawai puskesmas kalau kita ini pasti kan ada perbedaan. Ya. Kita hargai perbedaan. Kalau ada masalah kita selesaikan. Secara baik ya, ya, secara ya, gimana ya. caranya. Jadi memang perbedaan karena dari perbedaan ini kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita sama tuh belum tentu baik kan. Ya, nah, ya, itu ya. dari perbedaan. Yang kedua, memberikan perintah pemerintah ya, perintah yang jelas dan terarah kepada pegawai puskesmas kita. Iya, jadi tupoksinya jelas. Iya, jelas. jelas. Ya. Jadi kalau si A megang program ini kerjanya ini ini Jadi ini si B ini ini ya, ya, tanggung jawab ya. dari tanggung jawab laporan dan lain sebagainya terus tanggung jawab keberhasilan karena kalau kita bekerja cuman melaksanakan itu tidak ada evaluasi tidak berhasil kan percuma iya. nah jadi jadi itu itu salah satunya kemudian kemudian kita menciptakan suasana yang stabil yang damai di puskesmas kekeluargaan ya. terus kita yang selanjutnya kita melakukan kerjasama iya. kerjasama tim sesama puskesmas dan dan untuk menjaga uh, Kekompakan. kekompakan nanti kita juga ini mbak kalau kalau seandainya ada status kemas kita yang mungkin nikah dan lain sebagainya ya hmm. nikah atau melahirkan kita bareng bareng ke sana iya. bareng bareng kompak jadi, jadi kita kelihatan akrab jadi kalau ada salah satu teman kita puskesmas yang memang agak lain kan malu kalau nggak ikut sendiri jadi iya. lama-lama kan kita jadi kompak iya. nah bareng bareng keluarganya, keluarganya ya, yang jelas iya. keluarganya terus kalau kita sudah kadang-kadang kita kerja ini kan jenuh nih iya. jadi kita mungkin kalau kita jenuh yuk kita kita ini kan kan apa kita mungkin melakukan apa biar kita tidak jenuh apa membakar ikan bareng-bareng Wah. bakar ayam itu jadi kan jadi kompak jadi iya. nah, bareng-bareng tapi keluarganya kok bisa diajak misalnya sama-sama ya, jadi anak-anaknya jadi mungkin, kan mungkin anak-anak. untuk kedepannya bisa refreshing bersama nih pak bisa bisa iya, iya. Ah, iya. Iya. Ya, jadi kan tidak ada kejenuhan iya. nah, itu. Nah, jadi itu. Uh, tidak ada uh, jejak antara iya. Jenuhnya, iya. dan hmm. uh, Ya, tapi tetap uh, yang namanya tanggung jawab uh, ya, kinerja tadi ya. Ya, kita, melak- ya. kita melakukannya secara di- demokratis artinya kalau memang pimpinan salah tetap silahkan tegur ya. kalau saya salah silahkan ditegur ya. begitu tetap juga salah silahkan aku tegur jadi saling menegur ya. nah itu saling untuk, untuk kebaikan ya. Ya. demi kebaikan ya, demi kebaikan ya. bersama Uh, ya. Untuk monitor evaluasi program nih Pak, kira-kira setiap bu- satu bulan sekali atau seperti apa? Tiga bulan sekali. Tiga bulan. Tiga bulan. Hmm. Tapi kalau kalau programnya kan dia berurut berurutan bu. Tiap, kalau program tetap satu bulan sekali, kita kan ada pas waktu acara minlo gitu kan ya. kita atau programnya kita ini mana yang bermasalah, mana mana yang belum tercapai tujuan itu kan harusnya ya. pas waktu minlo kita bicarakan bersama ini gitu kan. Ya. Terus kayak kaya, apa sih yang untuk mendukung biar program itu Berjalan lancar. berjalan lancar dan tercapai. Iya. 
seperti ya menarik sekali ya Ani Pak Komuji ya uh, tapi kita harus break uh, video tutorial tentang penyakit uh, TB Pak berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya lalu bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini Iya, kembali lagi bersama kami dalam program sesi obrolan sehat seputar kopi. Acara ini didukung oleh Bang Sumsel Bagel. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari, hari, hari ini ya. 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 Uh, Pak Bang Uji, ya. tetapi uh, karena keterbatasan waktu, jadi... Uh, kita pamit undur dulu. Iya, harus uh, dicukupkan sampai dicukup. Terima kasih, ya, ya, masih ya, banyak. Masih ya. Terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya. Baik, eh, sahabat obsesi yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, <tuh> jangan lupa tetap saksikan live streaming kita setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya di akun media sosial kita melalui Instagram, Facebook, dan channel Youtube kita. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel Youtube kita. Terima kasih. Iya, yeah. uh, kata saya Nirma Lasari dan saya... Pak Pamuji dan Ani Farida pamit undur ya. diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sehidup sama ti 